shaka kwa ni njema mpenzi mtazamaji wa Star TV e, tunakutana wakati huu wa licho letu ndani ya habari na katika e, kipindi hiki unapata fursa ya kufahamu mengi e, kama alivyo ripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari lengo likiwa ni kuhakikisha vyombo vya habari vinafanya kazi yake kiweledi zaidi lakini pia e, kwa namna ambayo haileti sintofahamu katika jamii. Kwa hiyo basi kipindi hiki licha kutoa pongezi e, lakini pia huwa kinakosoa kwa namna ya pekee yale ambayo vyombo vya habari vimefanya kwa juma zima. Hatukua pamoja kwa kipindi kirefu kutokana sababu tu mbalimbali za kidunia lakini hivi sasa mambo yapo vizuri kwa nami kama ilivyo ada. Naitwa Bernard James. Hapo baadaye e, nitakupa nafasi ya kuweza kushikilani kwenye kipindi hiki na namba tayari zipo chini ya unga wako hapo. E, Elisha Ndalo pamoja na Ana wamekwisha ziweka na nitakapo kuruhusu kupiga simu leo utapiga simu moja kwa moja na kuongea nami lakini tu niweke tu taratibu ni kwamba hakikisha unataja jina lako ni nani unapiga simu hiyo kutoka wapi jitahidi sana kutumia lugha ambayo ni rafiki lugha ambayo sio rafiki unaifahamu na ukifanya hivyo mamlaka husika zipo kazini kwa sababu hiki ni kipindi cha kitarabu cha kiungwana e, lakini lengo ni kuweza kuhakikisha kwamba tunahakisha tasnia habari inakaa vyema kabisa. Tazamaji leo tuna nini mezani? Kina na pekee kabisa leo tutaangazia e, kikosi kazi. Hiki ni kikosi kazi ambacho kiliundwa kwa malengo mbalimbali lakini zaidi ni kuangalia walau mfumo wa siasa hapa nchini Tanzania na kuendaje vyombo vya siasa vinafanyaje kazi, mambo ya maridhiano yanakuendaje lakini masuala mazima ya katiba e, ili kuweza kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa sehemu e, nzuri zaidi. Sasa hivi karibuni E, kikosi kazi hiki kimekabidhi ripoti ya kile ambacho kilituma kwenda kufanya kimekabidhi ripoti hiyo kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Samia Suluhu Hassan e, wadau mbalimbali wametoa maoni yao ikiwepo ni wanasiasa wasomi e, wachambuzi wananchi wa kawaida e, na kikubwa zaidi hata waandishi wa habari wamekuwa na mjadala mbalimbali kwenye runinga kwenye redio kwenye mitandao ya kijamii kwenye video mbalimbali lakini kwenye magazeti na makala mbalimbali zimeandikwa. Leo tutaangalia hapo je, vyombo vya habari vimefanya kazi yake ipasavyo? Je, wananchi wanaifahamu? Wanakifahamu kwanza kikosi kazi ni nini? Eh? Wanafahamu kikosi kazi kimekuja na mapendekezo yapi? Na wamechambua kwa kina eh, kwamba pendekezo hili, pendekezo hili, pendekezo hili eh, lipo hivi na hivi. Basi leo tutajadili haya. We pia eh, bila shaka unakifahamu kikosi kazi na ripoti hii umeifuatilia na umejua nini kipo na nini kinatakiwa kifanyiwe kazi. Kwa hiyo leo utatupa na wewe pia ushahidi wako moja kwa moja. Mgeni wangu ni nani? Nimefanikiwa kuwa na nguli, mwandishi wa habari, mbobezi, he, mchambuzi Moses Matthew. E, wakati kijana na kipindi hiki ameniambia kama amejipanga vizuri mno na ameandika kurasa takriban 12 hapa ipo nazo. Leo anakwenda kufahamisha kile ambacho nikiona katika ripoti ya kikosi kazi. Moses karibu sana. Da asante. Mambo yanakwendaje bwana? Fresh. Tupo salama leo tupo na wewe tu hapa. Na mwananchi atapiga simu aongee na akushughulikie. Ah atushughulikie. Isipokuwa tunataka kuliweka taifa tuliongoze vizuri yani tu. Sawa. Kikosi kazi kwanza. Hebu 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 ni kwa kwa ujumla tu. Wakati kwanza kabla hata kijakabidhi report kikosi kazi wakati kinaundwa kinafanya kazi yake hivi e, wananchi vyombo vya habari vilipata fursa ya kumfahamisha mwananchi hiki kikosi kazi ni kipi kabla hakijakabidhi hata hii report <laughs> unajua uh, shida ni moja wanishi wa habari ni taaluma uh, na wanishi wa habari ni, ni sanaa hmm. ya kuandika sasa kama ni sanaa kuandika mwandishi wa habari huko pale kwa ajili ya kusaidia wananchi wako hmm. serikali hmm. ya tuna chef tuna chef serikali na wananchi wake. Sahihi kabisa. Umeelewa? Kwa hiyo kazi yetu ni kushirikiana na kushep wananchi wake. Wananchi pia. Yes. Kwa uh-huh. sababu shida yani vyombo vya habari kazi yake kubwa mm. ni kujaribu kufanya uhusiano kati ya serikali na watu wake. Ndio. Wanaongoza na wanaongozwa. Mm. Mm. Eh, naelewa? Eh, tunasema kuongoza mimi wasiamini katika kuongoza na mimi katika kutawala. Katika kutawala. Eh, najua watu wengi ni wapendi. Mtawala na mtawaliwa. Eh, najua wengi wapendi kuambia kwa mtawaliwa. Kuna kati ya mtawaliwa na yes. mtawala eh, na kiongozi. Eh, na kiongozi, yes. Kiongozi hata yule anaongoza mbio za basikeli si kiongozi bwana. Mm, hata, hata kwa ya master si ni kiongozi bwana. Lakini mtawala eh, na huko ndiko ziko pigo mwenye authority. Kio, mtawala ni mamlaka anaposema tunapita hii njia. Tunapita. Iwe isiwe mnapita. Mm. 
Watu watalalamika lakini mwisho wa siku wataona kile kitu kinachokuwa na kutengenezwa mm. ndio maendeleo. Ulaya, Ujerumani, Uingereza walitawala, mm. hawakuongoza. Mm. Maki wange, wange, wangeongoza wasingefika mahala hapa ambapo walifika. Sisi tuna we lag behind kwa sababu bado tunaongozana, hatutawala, hatutawaliana. Sasa, sasa natutaka kusema wewe dhana yako ni kwamba kuna mtawala na mtawali. Yes. Haya kwa hiyo vyombo vya habari natakiwa tuweke kuweka analizi za nia sana. Ya, hey. Mtawala na mtawali. Kwanza tungeanza tukafanya uh, uh, analysis ndio kati ya kikosi kazi na tume ya warioba. Kwa hiyo hapo tumeanza sasa kwamba mwananchi kwanza. Kuna tofauti gani tunachokitaka kikosi kazi ni kiki. Eh, kikosi na kikosi tume kazi. ya jaji warioba yeah, ni kali tume ya jaji warioba. Mm. Hii kikosi kazi kinaweza kufanya nini? Mm-hmm. Kwa sab- kwa vyo vyote tu kinakwenda kurejelea yale ambayo yalikuwaepo katika tume ya ya, ya warioba. Mapendekezo, mapendekezo ya katiba ya katiba mm. mapendekezo wananchi, ya wananchi ya wananchi yes sio ya kikosi kazi kwa sababu democracy yeah. ina ina definition nyingi mm. moja wa apo democracy ni kwamba wananchi wawe na mamlaka Ndiyo. juu ya serikali yao mm. wa, 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 wanapenda nini kikifanyike ya wananchi eh, mewa. wananchi okay. yeah. eh, sasa wan, sisi waandishi wa habari unajua ndo haya mambo ya kutokuwa na taaluma ambayo Uh, tuseme umahiri katika taaluma ya uandishi wa habari. Maki hapa tunazungumza tunawaandika hatuna ile taaluma ya demokrasia au taaluma hii tunayozungumza ya, ya vikosi kazi kujua kikosi kazi definition yake ni nini mm. na tume ya jaji wa Rioba ya mapendekezo ya katiba mpya iko namna gani. Tunahangaika hapo. Mm-hmm. Lakini kabla sijaendelea zaidi tunakwenda tuna, tunamaliza kitu kimoja brothers. Yaani tutalaumiana tutamlaumu rais wa nchi tutalaumu wananchi kwa mbele vyama vya siasa lakini tunachopaswa kugundua turudi nyuma anguko la Soviet Union mm-hmm. anguko Rus. la kigogo Urus Soviet Union ndio matatizo walipoanza waliobaki wana, wanaitwa ndo majenti wakaanzisha kitu kinachoitwa utaratibu nasikia utaratibu mpya wa ulimwengu waliobaki na nani maana kwa Uingereza tuseme waliobaki majanti kuna Marekani kuna Uingereza wakasema tunaweka kitu kinachoitwa utaratibu mpya wa ulimwengu mm-hmm. ambao huwa ndio paralyze governments nyingi za Afrika huwezi kufanya kitu kama utaletewa msaada utaletewa vitu mbalimbali hayo mbali, yote na kukufanya wewe huwezi kufanya jambo ambalo mambo na wakubwa hawajapenda kwanza hilo tukubaliane utaratibu mpya mpya wa ulimwengu wa hata ungekuja wewe ni NCR mageuzi na wale mabwana wakubwa hata ungelikuwa wewe ni ni, ni NCR mageuzi mm-hmm. hata ungelikuwa wewe ni Chadema lakini chini ya utaratibu mpya wa ulimwengu lazima hapa tukae tutafakari watu wengine wameenda mbali zaidi walikuwa Ethiopia kwenye mikutano e, Afrika tukae tuwe na utaratibu mpya wetu sisi kama Waafrika wa kuweza kufanya demokrasia yetu sasa demokrasia yetu tunazunguza demokrasia hivi ndio ilikuwa pan africanism au hako na mkutano ambao umefanyika huko na Ethiopia na chimbali mbali wao hiyo kipindikia mimi nadhani vitu kama hivi unajua maandishi wa habari ni jicho la tatu la kuweza kutoa tafakuri tunduizi ili watu tuweze kujikuku. Unajua logic bwana, logic ni kitu muhimu sana. Katika wenyewe mlioisoma philosophy. Na kinafundishwa pia. Na kinafundishwa. Lazima ukawa na logic, logic. lazima ona critical thinking. Mm. Na critical thinking ndio maana tunakaa hapa tunaweza kujadiliana. Ndio. Tunaposema kwamba serikali za Afrika ni wezi wa kura, ni wezi ndio. Ungelikuwa ni wewe put yourself in that position. Angelikuwa ni wewe kwa sababu ndio utaratibu mpya wa duniani. Ukikaa hivi tengenezwa. Hey. Hakuna mtu aliyepata kazi kazi ngumu sana kama wakati wa utawala ma nani Hayati Mkapa. Ndio hayo mambo yalikuja sasa ndo dunia unaanza kufanya nini uchumi kutengeneza na nini lazima masharti ya mambo na kubwa hayo yaje. Sasa kipengele cha utaratibu mpya wa, wa dunia ndio unatutesa ulimwengu ndio unatutesa. Tunaweka nukta hapo ndio tuweze kujadiliana sasa. Kwa hiyo utaratibu mpya <coughs> yes wa dunia wa, wa ulimwengu baada ya anguko la USSR. Yes, Soviet Union. Soviet Union. Yes. E, baadaye mataifa mengine yakateko yes kateko yakaleta utaratibu huu kwa hiyo huo utaratibu uh-huh. ndio mataifa ya Kiafrika yanawishi yes kwamba you are given something yes with condition yes na, na ambazo na, lazima uh, fulfill uh, fulfill na lazima yale <laughs> <mashari>. <laughs> 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 kwenye peace 
Yeye anasema peace without peace mind. Yaani hiyo ndio imeleta kwenye decolonization and decolonizing. Peace without peace without peace mind. Huwa si kufanya chochote. Huwa si kuwa na amani kama una amani ya moyo. Amani ya moyo ni ipi? <laughs> yaani wewe kwanza mwenyewe umevurugwa kichwani mwako. <laughs> umevurugwa. Kwanza maisha yamekutandika. Alafu <laughs> wewe ndio kusimama mbele za watu kama ndio lazima tufanye democracy. What kind of democracy? What kind of peace are you looking for? Sasa inawezekana kila mtu akawa na peace of mind. <laughs> peace of mind. It, it depends upon yeah. your peace mind in yeah. yeah, your peace mind. Peace mind yako ni nini? Let's not tujue utaratibu. Kabla hajazungumzia maswala ya amani, lazima amani ya moyo wako. Sikuma akiwa na baiskeli, akiwa na radio, uh-huh. akiwa na godoro. <laughs> Wala una ngombe mmoja anakuwa na peace. Peace mind. Peace mind. Peace. Peace. <laughs> yeah. Masai akiwa na ngombe mm. mathala ni watatu, wanne, watano, kijana wa kiume mm. na peace of mind. Yeah. Sasa hii peace wanaizungumzia wanasiasa inatokana na peace mind yao wao kila wanachokifikiria ni kutawala mimi nikipata hivi bana ni hivi lazima ili mwangushe huyu mimi lazima nifanye njia hii hiyo okay. ndio peace mind sawa yeah. tunashukuru kwa elimu yako nzuri sasa hebu tuangalie vyombo vya habari vyote mm. vilifanya jukumu lake vilitekeleza jukumu lake la kimsingi la kufahamisha umma maana unajua kila siku kia mambo mengi mambo yanapokuwa magumu mazito mazito ndio utasikia wananchi wanakuja mbele vyombo vya habari vina lakini hiki kiko scans wao umeeleza jambo moja la kimsingi kwamba kulikuwa kuna mfanano kiko scans na tume ya jaji Joseph Warioba Warioba si ndio Warioba sasa wananchi vyombo vya habari vilipata nafasi ya kufahamisha umma huo ufanano mfanano au tofauti au tafsiri ya hivi vitu viwili katika utendaji kazi kabla ya report kukabidhiwa kwa mheshimiwa rais nataka tuangalie baadaye tutakuja sasa kwenye tuka nayo bahati mbaya sana uandishi wetu wa habari umekuwa ni uandishi wa habari jumuishi hakuna umahiri katika uandishi wa habari hatuna umahiri hivi umahiri kwa kiingereza ndo ni nani ndo specialization specialization yes kwamba mimi nime specialize kwenye kuandika habari za uh, 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 takwimu mm. eh, lazima ujue hatuna ilo jambo na maswala ya index hatuna ilo jambo hatuna ilo jambo na hilo linatokana nini manake manake mwanzo tunajua unatoa elimu hapa mm. vyombo vya habari vinakutazama magazeti yanakutazama wahariri wapo eh, wanakutazama kwa hivi sasa magazeti redio na kila kitu yeah. why no civilization yani specialization haipo kwa sababu hatu touch kujituma wenyewe baki nafika mahala maandishi wa habari hii e, taaluma kama naipenda lazima kwa mfano kama mimi nirudi sauti nikasoma certificate ya mwaka mmoja Ndiyo. ya masuala ya kuandika habari za uh, mazingira ya, ya kibiashara na unaandika hivyo sahihi ya ya mazingira ya kibiashara ndio maana tunapokuwa tunagundua uchumi ndio maana tunaandika ya mambo unapokuwa unaandika lazima ufafanue zaidi je fursa zinapatikana je za kiuchumi je umeona so tuna mazingira yanaturuhusu kufanya biashara. Unajua sisi mtu afanye biashara wakati mazingira kufanya biashara yenyewe haya magumu haya magumu. Sasa sasa sana huu andisho wa habari. Hivi mimi Moses Matthew ni nyanyuke nkata 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 na kwenda kuandika habari za uteuzi <laughs> wa nini hiyo? Tumeita nini? Hii <laughs> <laughs> kikosi kikosi kazi. Mm. Bila kikosi. Ba, baada ni, ni lazima nikisome kwanza hicho kikosi kazi kina watu gani? Uh, component how what ingredients za 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 hiyo hiyo kama ma professor wako wangapi mm-hmm. na ni professor katika nini je kinachokwenda kutendeka kitakuwa ni kweli ni sahihi kinachokwenda kuna nini tutaletewa kitu ambacho ndo hitaji alafu najua isiwe ni course kazi vile vile ambacho hakijui needs and wants za wananchi wetu mm-hmm. lazima tuzingatie needs and wants hitaji na takwa la mwananchi wetu. Uh-huh. Wananchi wetu wanataka wana matakwa gani? Matakwa yao ni nini? Wananchi wetu hitaji lao, mahitaji yao ni nini? Naelewa? Mm-hmm. Mahitaji yao ni nini? Wananchi wa Tanzania mahitaji yao ni kuona umeme unawaka masaa yote. Hakuna uh-huh. katika katika kwa umeme. Uh-huh. Ilo ndo do, do, do hitaji lao. Si sawa? Matakwa ni kule kutamani ningekuwa na, na nyumba ya milioni mia ngapi mia, mia moja na hamsini mia mbili na mimi na kajumba ka gorofa nitaweka umeme alafu ni relax like, tv yangu iwe naangalia kombe la dunia au ni matakwa yako si ndio mm-hmm. lakini hata hii 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 kikosi kazi kinakwenda kufanya nini 
kinakwenda kufanya mambo ambayo yanazingatia yana, yana matakwa na mahitaji ya wananchi wa Tanzania hilo ni swala kwanza eh nashukuru Moses e, nashukuru sana Moses tupate ujumbe mfupi kutoka studio na kisha tutasonga mbele na mjadala huu ichoke ndani ya habari Nafarijika sana pale ninapoona nyumbani tunaishi katika fursa saizi za kimaisha wa Tanzania kila kona wakiunganishwa na mtandao super na kwa mara ya kwanza Tanzania na Peruzi kwa kasi ya 5G Ninaposhuhudia maisha ya mama na mtoto yakiokolewa na huduma za kibunifu kama M mama na tabasamu nikiwaona wa Tanzania wakisambaza upendo kupitia bando lenye gharama nafuu la ya kwako tu au wanapofanya miamala kwa urahisi ndani na nje ya nchi kupitia Mpesa au pale wanafunzi wanapopata elimu mtandaoni kupitia ifahamu ama kweli tuko vizuri na hii ni kwa sababu tumeunganishwa na mtandao Super. Huu ndio mtandao Super wa Vodacom. Unaoboresha maisha yangu kwa zaidi ya miaka 20. Karibu kwenye familia yetu ili ujaa fursa. Tembelea maduka na wakala wetu nchi nzima. Vodacom. Pamoja tunaweza. Na mtazamaji karibu tena katika mjadala huu wa jicho letu ndani ya habari bado uko nami Bernard James na kiukweli leo tunaangazia vyombo vya habari e, vilivyoandika kuhusiana na kikosi kazi kilichoundwa na mheshimiwa rais ambacho kilifanyia kazi masuala yanayohusu demokrasia ya vyama vingi vya siasa nchini Tanzania na ripoti hiyo imekabidhiwa hivi karibuni kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania E, mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Na baadhi ya wajumbe nikutajie wali, ni wajumbe takriban 22 kuna mheshimiwa Mzambo Pinda, kuna profesa Benadeta Kilian Mchakwaya, kuna profesa Alexander Boniface Makulilo, mheshimiwa Balozi Amina Salum, mheshimiwa Haji Omar Hari, mheshimiwa Juma Ali Hatibu, mheshimiwa Zito Mdugu Zito Kabwe, e, bwana Abdul Juma Mluya, bwana Salum Hussein, e, Sheikh Dr. Alhadi Musa Salum lakini mchungaji George Po Fupe, Bibi Ana Meela Kulaya, Bibi Jamila Mahmud Juma. Yupo pia e, bwana Deodat, Deodatus Mutalemu Abalile, bwana habari wenzetu Dr. Lucas Luhende Kija, e, bwana Ali Omar Makame, e, bwana Martin Bernard Mungongo, e, Commissioner of Police Benedict Michael Wakuyamba, Professor Edward Gamaya Hosea, e, bwana Slim Said Abdalla Dr. Ave Maria Emelius Semakafu na Bibi Fatma Abdulahib Feleg. Sasa hawa e, ni wajumbe wa mm. Kostranz ambacho kilipewa kazi kuangalia mfumo wa vyama vingi hapa nchini Tanzania pamoja na masuala ya demokrasia. Lakini hii pia inaenda sambamba na e, jitihada kubwa ambayo za Zanzibar Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhassan katika kuleta maridhiano kuweza kufanya E, demokrasia kwa kubwa hapa nchini Tanzania. Sasa tusonge mbele. Eh nikiwa kizuri sana uh, na nimefurahi sana na kusikia Dr. Usbalile. Mm. Zamani tulikuwa tunamita mtalemo hapo chuoni. Eh jumbe <laughs> mtalemo. Sasa nadhani mtalemo kama mtu wa taaluma ya habari anaweza kakaa na wajumba kuambia uh, katika ripoti yao tujue uh, needs and wants za wananchi wetu ni zipi. Maana kuna jua wanaweza kufanya vitu ambavyo ni kinyume kabisa ni pamoja na madegree masifa ma professor ma doctor lakini je sisi tunachua shauri ni kwamba waende wajue hitaji la sasa la wananchi wa Tanzania ni nini mm-hmm. na na matakwa ya sasa ya watanzania ni nini unajua unapokwenda kumshughulikia mtu mwenye matatizo umeshamjua matatizo yake ni haya mahitaji yake ni haya ya kimsingi eh unaelewa uh, Uh, unajua kwenye management kuna kitu tunachoishwa istim. Uh, istim. Istim lazima uangalie <laughs> binadamu lazima awe na mahala pa kuishi, lazima awe na nyumba, lazima avae, lazima ale vitu vya namna hiyo 
je kwenye nchi yetu kinacholaki ni nini lakini nimekuwa nikipitia malalamiko yaliyopo baadhi ya vyama vya siasa vinalalamikiwa kwa kutokuruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara si ndio mm-hmm. lakini vimeenda mbali zaidi na kuanza ku critique uh, mimi nadhani sio critique ni ku criticize kwa sababu abijatoa njia mbadala kwamba serikali jitokeze hadharani kuzungumza hicho kikosi kazi kimetumia shilingi ngapi maka wameenda mbali zao wanaweza kusema ni uharibifu wa fedha ya yeah, yeah, pia alitoa kwa baadhi ya vyombo vya vyama hususa ni chama cha demokrasia na maendeleo yeah. kwamba gharama ziwe kuwahi sasa vyombo vya habari katika hilo vilipa nguvu ndicho hicho tunachozungumzia katika ule umahiri Una, unapokwenda kuandika tume ya watu wakubwa I mean, kikosi kazi cha watu wakubwa kama hawa ambao wana elimu kubwa lazima kusema. lazima uwe na critical critical, critical analysis mm-hmm ambayo itatusaidia sisi wananchi watazamaji wetu wanaotoa na sisi wananchi tuweze yani tuanze sasa mjadala kuanzia hapo okay. naelewa e, unajua tumezoea sana Tanzania kuwa na, na, na kama moto wa kifuu jambo linaanza na waka wakati mwingine mpaka naweza kusema kwamba ni spin doctor eh yeah? baba mjadala unachepushwa una, una kwa sababu kuna kitu labda kilichokuwepo ili kisaulike eh? right lakini nadhani ni wakati mwafaka sasa nikawa najiuliza Eh mwandishi wa habari lazima utengeneze maswali lazima ilete majibu lazima utengeneze hypothesis. Je, katika swala hili tunaposema vyama vya siasa tumezuiliwa kufanya mikutano ya hadha. Je, huko kwenye mitandao ya kijamii ambao tunahamasishana si ni sawa sawa na yule mtu ndio njia mbadala ya ya, ya 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 kama mikutano ya hadha tena huko ndio mba, ndio mbaya zaidi ambako kila mwananchi anaweza sije uwanja wa furahisha lakini kwenye simu yake akawa anaona kinachoendelea tunahamasisha na vipi jamani kuna mchango e, wa 1500 chama chetu eh hey, jamani kuna hivi na hivi eh hey, kuna kinachoendelea hivi na hivi tuwe hivi na hivi wanahamasishana kule si ndio mm-hmm. e, na, na serikali naona ime, imeacha imezuia kwenye public I mean, public meeting lakini ime, imeruhusu kwenye kwenye social uh, so, social media networks i mean uh, platforms vinaendelea na, na, na tunaona vinaendelea vi, vi sasa ambayo ni mbaya kuliko maelezo <laughs> ni bora hata ungeona watu wanakwenda wanafanyaje wana wanahutubia wana, wana unaona kabisa kama wanahutubia anayependa aende kusikiliza asiyependa kae nyumbani lakini huku kila mwana taxes hata wewe ambaye upendi mwisho wa siku taende utakutana na kwenye social network kuna kitu kinaendelea zaidi je hapa tuna tunaiandikaje je unaposema haujaruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara lakini huku kwenye social network unaendelea kufanya unayoyafanya iko namna gani hapo sasa ndipo uandishi tuanzie kuandika na, ku, na kuelimisha umma kwamba hiki kinachofanyika ni hiki lakini kinachodaiwa ni hiki je kuna tofauti gani ya hiki na hiki ambacho kinachodaiwa huo ndio uandishi wa habari ambao utakiwa mikutano ya hadha yes kosi kosi kilipendekeza hivi Eh, mikutano ya hadhara vyama vya siasa iruhusiwe kufanyika kwa mujibu wa katiba na sheria. Moja. Mbili, mikutano ya ndani ya vyama vya siasa iendelee kufanyika bila vikwazo vyovyote na yafanyike marekebisho ya sheria ili kuhakikisha mikutano ya hadhara yanafanyika kwa ufanisi. Sheria hizo ni pamoja na sheria za vyama vya siasa eh, sura ya nane sheria ya jeshi la polisi na huduma saidizi sura ya 322 na kanuni za maadili ya vyama vya siasa za mwaka 2019. Mm-hmm. Kwa maana vyombo vya habari sasa hivi viliviandika. Ndio wangeweza kunimewapa mimi njia ya kufanya. Hivi Moses moja moja umewapa njia ya kufanya. Njia ya kufanya ndio. Mheshimiwa rais alisema anapokea. Mm-hmm. Hivi pale ilitakiwa vyombo vya habari vingi vichukue yaliomo kwenye ripoti ya kikosi kazi ama mheshimiwa rais wakati anapokea alichokisema. Uh, pale kuna mambo mawili. Nani alikuwa na make zaidi news. Yaani kuandika news hizo. Kwenye 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 hard news ni sahihi kabisa. Lakini tusingeweza kuishia kwenye hard news. Uh, kuna kuna day two journalism, kuna development, kuna new development. Hicho ndicho kitu ambacho nachopambana nacho hapa mm. kama mwandishi wa habari. Mm-hmm. Katika hayo ndio tuanze kujiridhisha na haya masuala ya new order new world new old world, or new world order, world order. order. Sasa, yes sasa 
kama hayo kama hayo ndio hayo hizo taratibu sijui vyama vya siasa sheria zake lazima tuje kwenye hii new world ni kwa nini mpaka hivyo vitu vilikuja hivyo ni kwa nini tuna unajua brother kuna vitu vingi vya kujifunza sana unaweza ukapewa masharti kwa sababu ya hii utaratibu mpya wa ulimwengu ukaambiwa kwamba fanya hiki unalazimika kufanya hivi kwa sababu ya external force hivi ndivyo wandishi wa habari tunatakiwa twende tuchimbe unaona kwamba hili linawezekana kwamba hivi afu tujiulize mwandishi wa habari wanaposimama wanasema vyama vya siasa viruhusiwe wamegundua nini wakati walikuwa wamezuia leo hii uzungumze kwamba waruhusiwe umedetect nini lazima twende kwa njicho la mbali zaidi je mm-hmm. wameona kuna hatari kuendelea kuzuia vyama vya vyama vya, vya, vya siasa kufanya mkutano wa hadhara tujiulize wameona ni hatari au ni 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 ni, ni, ni njia mbadala leo lazima tujiridhishe wale kuskaz yake na fanya comparison yes ya kimeandika hapa kwenye report maana mm. naipitia neno kwa neno hapa kwamba uzoefu wa mataifa mengine upo hii mm-hmm. mapendekezo ya wananchi ni haya na sisi mapendekezo yetu ya kuskaz ni haya kwa hiyo ipo hii eh tuendelee ninachokisema alafu brother democracy varies country to country si ndio Demokrasia ya watu wa Kongo haiwezi kuwa demokrasi ya watu wa Tanzania. Mm-hmm. Inategemeana na culture and tradition. Sawa? So, eh, lazima utamaduni. <laughs> na, na nini? Yeah, culture and tradition, unaona? Eh, mila na, na desturi. Yeah, desturi. Umeona? Za kwetu lazima na, nazo zinazingatiwa. Uwezi kusema kitu kinachofanyika Sierra Leone kwamba wewe Tanzania tukifanya kwa nature tulionayo, kwa nature tuliolelewa sisi sio kitu kinachofanyika Kenya Tanzania tunaweza kukifanya mm. kuna vitu mkenya na vifanya unaona ni aggressive kifanya Tanzania ni hatari kuliko na wewe wala uweza kuna mtanzania anaweza kufanya hivi hatujafika huko brother ni sawa sana hapa supermarket yanatengenezwa yana unakwenda kununua mchicha kwenye supermarket mtanzania msukuma mzinza Aha, mjita ameshafika leo ya kwenda kununua nani mchicha supermarket yani still you have a long a long way to go haya yatakuja unaelewa <laughs> yatakuja step by step lakini tunataka kujiuliza mwandishi wa habari wenzangu tu, tu, tujiulize tu kwa tunaandika ni, ni, ni wakati mwafaka kinachofanya watu waanze kuzungumza kwamba vyama vya siasa viruhusiwe kufanya mikutano ya hadhara wakati tulikuwa tumezuia tumeji tume, tume nini lazima mwandishi wa habari uwaweke wazi wananchi waweze kuelewa hicho hicho ndio tunataka mimi ueleze ni kwamba vyombo vya habari vilitakiwa viandike nini kwa mfano katika aspect hii ndicho hicho tunachokizungumza unaposema sheria sijui za nini zibadilishwe kwamba kwanza yeah. ingeon, vingeonesha kwamba kwa nini yes tulizuia mm. mikutano ya yes. hadhara mm. yes. yes lakini mm. kwa nini sasa yeah. tuna why now atujaruhusu yani mapendekezo uh-huh. ya kikosikazi kwa nini ni uh-huh. kwa sababu hata mheshimiwa wa rais alisema alisema ndio nimepokea lakini hii sio final lakini at the same time ni ni si final. Eh sawa si final. Na serikali mm. kupitia wa, serikali ya wataalamu mm. wengi wabobezi kabisa wazuri mm. katika maeneo mbalimbali itakai tangalia moja baada ya jingine alafu itasema hili sawa hili tusubiri hili si sawa si ndio mm. hili tuboreshe. Yeah. Silisema hivi. Yeah. Sasa vimbo vya habari katika hili. Mm. Moses but wakati mwingine naona ingia kwenye nani kwenye kama kama sehemu ya wale you know playmakers lakini mimi nataka useme kama mwandishi wa habari mimi nimesema kama mwandishi wa habari vilitakiwa viandike mm. nini ndio nimesema hivi vyombo vya habari vilitakiwa kwa hii scenario scenario moja moja yeah. tujiulize kwa nini sasa yeah. tunasema lazima tuhusu nani unaona vyama vyama vya siasa vifanye mkutano hapa yeah. tumegundua nini uh-huh. baada kwa muda mrefu ku, 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 ku long lock yani tume, tume pack container kabisa uh-huh. hataki na nini na aliyepa container nayo ukimuuliza alikuwa na sababu zake si ndio kila zama na nini na wakati wake sawa kwa hiyo zama za Samia zinasema uh, turuhusu vyama vya siasa vifanye mikutano ya hadhara lakini tukifanya critical thinking tukifanya critical analysis waandishi wa habari ni je hata hiyo serikali ya Samia iko tayari kupambana na chochote kitakachotokea ime imeanza kuangalia side effects na atakiwa waandishi wa habari sasa waandike waandishi wa habari ndio maswala ya kuhoji ili yaje na majibu ni kwa nini sasa 
Sawa? Lakini je, ni sahihi kwa vyama vya siasa kulazimisha serikali lazima hizi sheria kwamba yaani hata kabla hizo sheria zijanani kwamba hii ipelekwe. Maka hapa kuna kitu kinasema lazima sheria ya vyama vya siasa mpaka itakapobadilishwa. Kama kabla mabadiliko hii kitu imeshafanyika. <laughs> nayo nayo umandishwa ba lazima tuonyeshe side effects eh, uzuri wake na kuna pros and cons kwa uandishwa habari unajua uandishwa habari mimi niseme ukweli ni kiri kabisa mbele ya Mungu sometimes you are chaos kabisa inchi hii uandishwa habari yani mimi mwenyewe ni kijira huko uandishwa habari ndio tumetanganiza wenchi yetu ndio tumetengeneza taifa li, hivi lilivyo naweza nikasema uh-huh. tunaweza tukatengeneza taifa lenye discipline uh-huh. Tunaweza kutengeneza taifa lisilo na discipline. Taifa ambalo wananchi wake hawezi kuheshimu serikali, taifa ambalo serikali haiwezi kuwaheshimu wananchi wake. Ikachukua maamuzi vivyo tunavyojua uh, all of a sudden wakachukua maamuzi dhidi ya wananchi. Kwa vyombo vya habari, vyombo vya habari. Vimeshafanya hivyo. Ndio ndio ndo sisi ambao tumesababisha nchi mpaka imefika huku. Sasa tubadilike, tuonyeshe nguvu kwa sababu chombo cha habari ni kushare. Na ushepu ishii kushepu serikalini tu. Una shepu hata kwa wananchi. Kwa jamani hili, wananchi wanaofurugana na serikali yao, waambie amna wote huko mmekosea njia ni hii ya kupita. Sisi ndo kazi yetu. Kuibua, sawa? Kuibua na kuweka wazi mambo ambayo yanaendelea ndani ya nchi hii. Ili wananchi mwisho wa siku watunga sera, watu wa serikali wawe hapa mm, kumbe hili jambo lakini mm watu kwa tuangalie. Hii hapana, haijakaa sawa. Sisi ndio tunatakiwa tuibue sawa. Si atufai Samia eh, rais wetu Samia Suluh Hassan aende kwenye TV aone vilivyomkera na sisi sasa na vi microphone vyetu tunataka una una vitu. Ulikuwa wapi area before? Sawa. Eh? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi before? Eh, eh. Sawa. Kwa hiyo eh. inavyoonekana ni kwamba vyombo vya habari E, hapo kwenye eneo hilo vimechelewa vi, vi we are chaos sawa sisi ni watu wa matatizo kabisa sawa haya kwa hiyo mapendekezo ya kikosi kazi mm. kwenye tume huru na utendaji kazi wa tume huru umesema hivi uh, si tume huru tume ya taifa ya uchaguzi umesema hivi e, tume ya taifa ya uchaguzi isilazimike kufata amri au maagizo ya mtu yeyote idara yote ya serikali maoni ya chama chochote cha siasa taasisi au asasi yoyote na utendaji wa tume ya uchaguzi uruhusiwe kuhojiwa kwenye mahakama ya juu pale itakapoanzishwa ili kuongeza wajibikaji wa tume ndugu yangu mimi nimeshakwambia yote ni sawa tu unasikia hivi be, vyombo vya habari vilipitia mapendekezo yeah. moja baada ya nyingine kuambia wananchi na kupata maoni gazeti la mwananchi naona lilichukua li dau mbaya ah mwananchi mwananchi ni kawaida yake star tv ilifanya mijadala mingi kupitia the big agenda yes. tuongea asubuhi hata tbc wanafanya hata tbc wanafanya wale wameleta watu wengi sana kuhojiwa pale lakini je inatosha mapendekezo ya kosta eh, eh. inatosha haitoshi ile ndo day sawa inatakiwa eh, iweje new developing story new development of the story kuna day 2 tayari ndo hiyo mmeleta watu mewahoji lakini kuna development development na new development development ni kuendeleza kilichopo je tunaishia hapo sasa new development ndio hii kama nimekwambia je hicho kikosi kazi kinakwenda kufanya yale ma- matakwa na mahitaji ya wananchi tunazi hapo si yeye kimeshafanya ah new development na chenye yeye kilisema ah ah tunasema ni, ni kweli kwa katika vitu ambavyo eh. nimeviona kwamba eh. ni, ni vizuri nimefanya na kikosi hiki ni kwamba kinasema kwangu mm. e, maoni ya wananchi ni haya mm. hali halisi ilivyo ni hii hapa kwa hivi sasa na wananchi wenyewe tunazungumza na wananchi gani <laughs> ngoja lakini kingine mm. wanasema hivi mm. e, uzoefu wa nchi zingine upo hii mm. sasa baada ya haya yote yu, sisi tume hiyo hiyo uzoefu tunasema uh, human context sawa uh, human example hiyo ni human example. Unajua katika good story. Hapo nilikuwa natumekea tu hivi mbele. Maana katika ukitaka kufanya habari nzuri, yeah, a good story, lazima iwe na misingi mitano. Yeah. <laughs> context context of news. Nasikia? Unaelewa? Mimi nakusikia na kuelewa vizuri. Ukubwa wa tatizo. Kikosi kazi lazima kuwa na kitu. Ukubwa wa tatizo mpaka kikosi kimeundwa. Ukubwa wa tatizo ni nini? Wanaelewa ukubwa wa tatizo ni nini katika nchi hii? Human context. 
ni lazima tuwe na mifano kama hiyo alisema uzifu eh wa nchi nyingi lakini tuna dramatize also <laughs> dramatization ile kuna vitu kinaitwa nimekisahau pia mapendekezo ya tume kamati mbalimbali na hukumu za mahakama walikuwa wanaweka pia wanarifaa sasa katika hili mwandishi wa habari kwa jicho kwa, kwa, kwa jicho la habari ndicho hiki nikisema mwandishi wa habari pamoja na kwamba wanaendelea kufuatilia haya lakini lazima tujikite kwenye 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 nini hii eh, kwenye literature review lazima twende tukaangalie hata kimaangalia Collins eh, tutuangalie hii kiti ya Soviet kwa anguko la Soviet Union na matokeo yake baada ya kuanguka kwa kigogo moja duniani ambayo ni Soviet Union na baada ya kuanguka kwa hicho kigogo ni nini kilitamalaki kili iliendelea ili tu yes msingi wangu kwa hapo na hafu tuangalie tatizo ni nini tatizo ni hii uh, utaratibu mpya wa duniani au ulimwenguni una, unajua unapofanya kitu kuna vitu mnaweza mkafikiria lakini vinakwenda kuwa hindered hata mwalimu Nyerere alipokuwa aka step down akasema na ngatuka lakini nadhani yule mzee anaona mbali sana baada ya kuona sasa kuna <laughs> external force ambayo inakupeleka kwenye pluralism wakati alikuwa ni mumini wa ujamaa <laughs> na kujitegemea kwamba yeye akiendelea ukienda tofauti ina maana umekuwa umekuwa root <laughs> nguzi nguzi ya chumvi vyombo vya habari <laughs> havijatimiza wajibu bado ah vinafanya lakini sio katika hii bado katika hii katika hii, katika hii Sasa, bado eh mtazamaji Moses si mwanasiasa labda niweke sawa tu maana naona pia maoni hapo Moses si mwanasiasa isipokuwa Moses ni mwanahabari na anachokiongelea hapa ni gap gap ni nini ni yani na gap tunaita ombo ombo ambalo limeachwa na vyombo vya habari yeah. kwa mtazamo wake yeye yeye ni mwanahabari alivyoona vyombo vya habari vilichoshindwa kufanya ndo anachokisema yeye kwa hiyo e, tumpe nafasi yake katika eneo hilo na utakapopiga simu utakapokuruhusu hebu nawe tuambie umeona nini vyombo vya habari usianze kutuambia sikio na siasa hivyo kwa mchambuzi pia wa, wa kikosi kazi lakini wewe tuambie umeona nini kwenye vyombo vya habari vimefanikiwa wapi havijafanikiwa wapi tuambie jina lako ni nani unapiga simu kutoka wapi lakini epuka kutumia lugha ambayo si rafiki manake matusi <coughs> kashfa kejeri na vitu kama hivyo ukifanya hivyo mamlaka husika zitachukua nafasi yake ehe Naja Bernard James. Na nusu nitaanza kupokea simu. Naja Bernard, mtazamaji wetu lazima elewe kwamba mwandishi wa habari vile vile hakubaki nyuma kwenye siasa. Kwa sababu <laughs> human being is a, is a political is political animal. Mm-hmm. Tunachojaribu kuzungumza kwenye taaluma, tunakwenda na components moja moja. Tunachojaribu kufanya mimi najikita kabisa katika uandishi wa habari. Je, tumetenda haki? Kwa sababu mwisho wa siku tutaacha siasa zinacheza hapa na mambo mengine yanacheza hapa tutapotea zaidi tunachotaka kuona waandishi wa habari na wananchi hizi social media watu wanasoma wana, wana sana mitandao ya kijamii mm. wanaangalia tv zina kusoma magazeti lazima usome kitu ambacho kimechambuliwa kwa kina eh tunachojaribu kuzungumza lazima uangalie kuna vitu vingine unavifikiria wewe ni kimsingi kinadharia hivi kinadharia haviwezekani kimatendo haviwezekani ni lazima tuchimbue tujue demokrasia ni nini na demokrasia unaiongelea ni ya wapi ni ya Ulaya ni demokrasia ya Afrika demokrasia ya Afrika imezungukwa ime yani imegubikwa na vitu vingi sana ambavyo kwa kweli tuna kazi ngumu sana tunapokwenda na ndo lazima tuviweke hapa tunapokuwa tunaandika tuviweke wazi kwa wananchi wetu ili wavielewe hata kama atakwenda kujadili na kutana mtu mwingine ajadili kitu ambacho Sam. ni, 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 ni sahihi kwenye tume ya taifa ya uchaguzi Mtazamaji mimi nitakuwa nakusia tu dondoo kidogo e, lakini kiukweli tunaweza tuangalie vyombo vya habari kwa sababu baadhi ya mambo ambayo utasikia wanasiasa wakieleza sana ni tume ya taifa ya uchaguzi yeah. lakini yeah. wakati mwingine wanapokuja hapa na wenyewe yani <laughs> sawa wanaelezea lakini unashindwa kupata loji kwa hiyo kikosi kazi kimekuja na la msingi kwamba katika tume ya taifa ya uchaguzi tunapendekeza hivi na bahati nzuri kama narudia tena kikosi kazi kilichokuwa kifanya kikao kikisema maoni ya wadau mm. tume mbali mbali mm uzoefu wa nchi zingine mm. lakini pia na sisi tunapendekeza nini mm. kitu ambacho mm. anakuwa kikao amefanya kazi nzuri mm. sasa mm. kwa kwa jeshi kama jeshi kwa tume ya uchaguzi mm. tume iendelee kutumia watumishi wa umma kusimamia uchaguzi 
Watumishi wa umma wajibike moja kwa moja kwa tume ya taifa ya uchaguzi. Wasimamiza uchaguzi wazingatie sheria weledi, maadili uwazi na ushirikishwaji wa wadau wakati wa kufanya kazi zao. Na wasimamiza uchaguzi watakao kupika sheria na utaratibu uadhibishwe kwa mujibu wa sheria. Mimi nitamani sana. Malizia hapo kwa dakika moja nianze yeah. kupokea simu sasa. Mimi ambacho nataka kuzungumza kwenye hii hii kiko skazi. Tunazungumza lakini kuna watu wana hijack hizi platform. Wanateka. Wanateka hizi platform. Unakuta hizi platform watu wanaohojiwa zaidi wanakuwa ndio wawakilishi wa watu wengine. Nilitamani sana. Ukienda buchosa kule yule mama anayetembea na beseni lake kutoka no, ziwani. Ahojiwe. Sasa kuliko unakwenda kwenye njo, unakutana na, 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 na mtaalamu kama Moses mwandishi wa habari na yeye ana interests zake. Ndio anachosema, ndio anachosema, je? Mimi ni ombi langu. Ili tuweze kutenda haki na mizania sawa. Hata achi na mama mama ntilie. Hawa wanawake wanobeba beseni huko. Hawa wakulima wanaolima ya kijijini wa ushirikishwe waulizwe watu msikie mtazamaji habari za asubuhi salama unaitwa nani upo wapi tafadhali karibu na utupe maoni yako eh mimi naitwa Kangala Bonazi Maleko upo wapi karibu mimi naitwa Kangala Bonazi Maleko niko Same Kilimanjaro tunaomba maoni yako tafadhali eh kwanza mimi nikatibu mwenyezi wa kata ya Mjenzi ya Karibu. Eh. tunachoomba hatutaki katiba mpya kama wananchi. Tunachotaka ni maendeleo mazuri ya yanayoletwa ya na serikali. Maendeleo mazuri ni kama yapi? Kwanza cha kwanza umeme, barabara na hospitali madawa yapatikane na usao kufanya kazi kama siku wananchi lakini hao masuala ya, ya katiba mpya ni matakwa yao ni, ni, ni mambo ya viongozi wanaotaka madaraka lakini sio maoni yetu siku wananchi asante sana ndugu yangu asante ah huyo ni mtazamaji wa kwanza ngoja tumsikie pia mtazamaji wetu wa pili tupigie simu e, na utuambie jina lako na utuambie unapiga simu hiyo kutoka wapi tumsikilize huyu hapa halo Habari za asubuhi. Salama ndugu. Naitwa Boniface Nyambagata natoka Msoma. Karibu sana Boniface. Eh, kweli shida wa Tanzania wengi ni kuhusu maisha tunayoishi. Lakini kikosi kazi kimeundwa sana kimefuatilia mambo ya wanasiasa. Wanasiasa wanaweza kusema kwamba tunataka katiba mpya hapa lakini wanalenga zile na kachelia zinzo wabana wao kufanya dikitano ya siasa zinazoonyima uhuru wao wa uchaguzi kwa wakirekebisha vifungu vinavyohusiana na uchaguzi vikawa sawa utafikia mtu anaomba katiba mpya lakini hawaombi vifungu vinavyomfanya mwananchi maisha yake yawe mazuri vinavyompa mwananchi unafuu wa kupata tiba hospitalini unafuu wa kupata maji kwa bei ndogo unafuu wa kupata umeme kwa bei ndogo. Hawapigi kelele hiyo. Wanapigia mikutano imezuiliwa, nimekuaje ndio utasikia wanapigia. Sasa uandishi wa habari na wenyewe wameshindwa yani, kupita hata kwa wananchi kusikia maoni ya wenyewe ya serikali. Sasa wanisha habari si kubwa sana ya serikali. Kwa hiyo ni kama moja cha alivyokuwa anaongea kwamba uandishi wa habari wamefanya taifa kufika hapo tulipofika. Na mimi nasema ni kweli kwa sababu mwandishi wa habari mwenyewe ameshindwa kujitetea hata yeye mwenyewe tu ameminywa ameshindwa kusema kwamba sheria tuliyopewa inatumia sisi zimetumia uhuru. Kwa hiyo mwandishi wa habari amechangia lakini kama mwandishi wa habari naye angeshuka kwa wananchi angeweza kupata mambo mengi kwa wananchi na kujua kwamba wananchi wanapita nyakati ngumu ambapo angepeleka taarifa na ange, ange angepeleka taarifa hata kwa wanasiasa wanasiasa wangerudi mpaka kwa wananchi kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba tungepata tu hakika kwamba maji bei yanafuu umeme bei nafuu na ni wa uhakika iba nafuu usingepiga kelele ya kasiti ya katiba mpya wala ya nini tunapata ni maendeleo kwa hiyo niombe wanasiasa wakumbuke wananchi Ma, matakwa ya wananchi wanataka nini na kikosi kazi kingepita mitaani kwa machinga 
watu wa chini kijui kuna nini mimi hata siko sasa nikipita nimechukua maoni ya kina nani kwa sababu mimi ninapoishi sasa kuwaona kwa hiyo sisi tunatusema kwamba tunataka maisha mambo ya majibu iko kazi sisi tumehuru ya uchaguzi sisi katiba mpya hiyo sio yani sio kitu sio msitaji la Tanzania wote hilo ni taji la wanasiasa sisi tunataka maisha ndugu yangu na kuwa maisha naam na kushukuru sana ndugu yetu sasa na nashukuru sana basi tunaomba ukati simu huyo ni mtazamaji wetu mwingine anayefuatilia kipindi hiki e, nashukuru sana kwa maoni yenu asante sana na tupate maoni ya mtazamaji mwingine e, habari za asubuhi hello na mtazamaji habari za asubuhi na yupo hewani lakini naona habari za asubuhi nzuri habari Mzee majina lako nani uko wapi karibu tafadhali Karibu Asante Tunaomba kufahamu jina lako unapiga simu toka wapi na maoni yako tafadhali Karibu uh, kwa jina naitwa Jeremia Joji Kamonga napiga simu kutoka Katavi Karibu sana Jeremia Asante sana Mimi kwa maoni yangu ni kwamba hiki kikosi kazi kilikuwa kinapita wapi maana ukianga, ukita, ukiangalia sisi huko kikosi kazi hatujaona atuja kinakuja kuchukua maoni yoyote na basi bila shaka maoni yako ni hayo tunashukuru sana ndugu yangu Jeremia eh bila shaka maoni ha, yako ni hayo tu nashukuru sana na eh, huyo ni Jeremia tumsikie mwingine habari za asubuhi mtazamaji mwingine huyu hapa. Habari? Hello. Habari za asubuhi jina lako ni nani? Uko wapi karibu? Mimi naitwa Messi Ngowi niko Naitwa Messi Ngowi niko Mirelani. Karibu sana Messi. Karibu sana. Naitwa Messi Ngowi au jina maarufu naitwa Mgogo niko hapa Mirelani. Sawa Mgogo karibu Mbogo. tunakusikia. Karibu sana. Eh, sana. Upo hapo hao jamaa zangu ambao wameshatoa maoni yao ndio wanaonekana hao watu bado ni vipofu katika mambo ya ya siasa <laughs> Karibu bwana wanatakiwa waelewe kwamba nchi hii inahitaji katiba mpya wachukulie mfano wenzetu wa Kenya walivyofanya utaguzi wao hiki chaguzi mbetu hii sana hapa ni za patili sio chaguzi na kwa kama vitekesho sasa mkitaka maendeleo utapataje wakati watawala ni wale wale wanaofanya wanazotaka miaka yote inatakiwa katiba zile mpya na tawala zibadilike ili watu wapate maendeleo sawa na kushukuru sana kwa maoni yako eh yani chinga ni kwamba utawala zibadilike sawa na eh nashukuru sana mtazamaji wetu lakini neno la upofu naomba nilifute e, neno la upofu ama kipofu naomba nilifute kwenye kipindi hiki sio sahihi kutumika naam kwenye mtaz- kwenye line kuna mtazamaji mwingine habari za asubuhi salama habari ya huko njema unaitwa nani upo wapi tafadhali karibu tupe maoni yako ah mimi naitwa Joseph Kita Kajembe niko Morogoro karibu sana Joseph ah kwa maoni ya katiba naona au au wanaojadili swala hili ya walio tumia elimu ya kujadili kwa pendekezo naona wana wanajadili mambo ya kisiasa wanajadili mambo ya kisiasa sasa sisi tunataka ni maendeleo kwa sababu yani hiyo tume wanazozungumza hata sisi kumtania tujaiona sijajua ma, mapendekezo yao yani wameapata kutoka kwa watu wa inadiana labda ni viongozi tu walikaa baadhi wakajadiliana masuala hayo kisha kuweka katika 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 muongozo wa, wa kutaka kuzani kuipa hiyo katiba lakini katiba kama katiba tunahitaji maendeleo sisi kama alivyo kwa ametoka huyo msikilizaji mwingine hapo kusema kama maendeleo yangekuepo labda maji huduma za hospitali madaras mapaka haya mambo ya katiba yasinge likuepo tena Na, nashukuru sana kwa maoni yako ndugu. Ah, asante sana. Ni hayo. 
Asante sana. E, tumsikie pia mtazamaji wetu mwingine habari. Salama kiongozi. Salama tunaomba kufahamu jina lako ni nani, upo wapi na tunaomba maoni yako tafadhali. Kwanza, jina lako jina lako nani na upo wapi? Yangu naitwa Musa Masanja ni Mwanza. Karibu sana Musa. Eh mimi ninachoweza kuchangia taifa letu ndugu tuna wanasiasa, hatuna viongozi. Kwa sababu mambo mengi wanayafanya kwa maslahi yao. Ukisikia maoni maoni hatupate wananchi. Ni watu tu wanakaa kwenye kikundi chao, kwenye mambo yao wanajadili mwisho wanaleta kwenye hadhira kuonekana kwamba wanashirikisha jamii kumbe jamii haishirikishwi. Mwisho wa siku ndio maana tunaishia kulalamika. Tufanye nini? Mfano kama juzi hapa ni kwa naona hii hii ni kamati ya siasa watu gani wa, wa siasa walikuwa wanaongea hapa kwamba wanamletea rais kwaano kama katiba siku nachoelelea ni katiba kwamba katiba iwepo kwa maslahi ya taifa sio kwa maslahi ya viongozi lakini ukiangalia katiba inawabeba viongozi mmoja watu anakosea lakini kwa sababu ni viongozi wanalindwa lakini sisi wananchi ukikufanya kosa kidogo tu kwa sababu katiba itulindi ni kuchukuliwa tu <laughs> nakushukuru sana ndugu Musa asante sana ah shukrani Naam, kuna mtazamaji mwingine habari za asubuhi? Mtazamaji kwenye line habari za asubuhi. Nzuri habari yako mtazamaji. Njema, tujalie jina lako, upo wapi na tunaomba maoni yako karibu. Mimi naitwa Pasco Joseph Masanja niko Geita. Karibu Pasco. Ndio, mimi ninaunga mkono mwanahabari anayeongea hapo kwa kweli mimi naona vitu vingi inatakiwa vianzie kweli wanahabari kwa sababu nimeangalia mfano mmoja kuna tume ilitumwa kuangalia masuala ya mazingira samaki walipokufa katika mto Mara sijaona majibu mazuri iliyorejesha ile tume inayosema kinyesi ndicho kilisababisha kufa samaki sasa wanahabari kazi kwenu kuibua vitu kama hivyo kwa sababu sijajua mwisho wake ulikuwaje kwa sababu mimi sioni hiyo tume ilifanya kazi gani kazi kwenu wanahabari wana kuatilia sasa hiyo hicho kinyesi majibu yale hayaaminiki haya hayaleti hayaleti sensi hata kwa mtu wa hali ya chini kama sisi unaona kwa hiyo mimi nawaomba wanahabari kwa kweli tusaidie kwenye hilo hata kikosi kazi kinachotumwa muibue nyie mfuatilie kwamba je kweli kimefika kwa wananchi au kimekomea juu juu tu kwa kweli hata sisi hatujui kimepita wapi eh unaona vitu tuvipatilie kwa kina sisi tusaidie jamii sasa kwamba mwanzo yetu kweli yamechukuliwa yame mimi ni hayo Asante sana kwa mchango wako kwenye kipindi hiki na tumsikilize msikilizaji mtazamaji wetu mwingine habari za asubuhi Salama tu Tujalie jina lako upo wapi na karibu kwa maoni tafadhali Karibu Naam e, tumsikilize mwingine habari za asubuhi Je, majina lako ni nani na unapatikana wapi? Tafadhali karibu utupe maoni yako. Jina langu naitwa Mr. Michael John Magogo niko Tanga. Karibu sana kutoka Tanga Michael. Asante. Ah mimi ni 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 washukuru hata zangu ulichangia. Ndio. Eh nime nime nimeona wakati ni namna jinsi watu wanavyoendelea kuchambua jambo hili. Na maoni yako ni yapi bwana Michael? Maoni yako ni kwamba kinachoangaliwa ni juu ya katiba mpya. Katiba mpya kila mtu anayenyambua na kuitazama nini malengo yake. Sawa, so, asante basi naomba nipokee simu moja ya mwisho. 
Habari? Salama. Tunaomba kufahamu jina lako ni nani na unapiga simu kutoka wapi na utupe maoni yako. Karibu tafadhali. Asante. Naitwa Bernard Simbe natokea Songwe. Karibu Bernard wa jina. Asante. Napiga simu. Karibu Bernard. Maoni karibu. yangu ni kwamba mahitaji ya sisi kama wananchi ni kwanza ni katibu katiba mpya kwa sababu asante tunahitaji maendeleo lakini ndio uweze kupata maendeleo bila mwelekeo na mwelekeo tunaopataje mwelekeo ndio katiba kwenye katiba mpya kuna kipengele chochote kile ambacho unaona kinahitaji mabadiliko, maboresho au kuondolewa kabisa? Ah, kwa mfano katiba Bernard? Hapana, yani kwenye katiba vipengele vyote ambavyo viko. Kwa mfano katiba hii ya zamani ya mkoloni, hmm. ibara ya 18 inasema mwananchi ndo 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 mwamuzi wa kila kitu lakini ukienda kwenye uhalisia mwananchi sio mwamuzi viongozi wanaweza kufanya hivi wananchi wakisema hivi bado hawatambuliki wananchi wanakuwa na nafasi pale kunapokuwa na uchaguzi wakishachagua tu kiongozi hawana mamlaka ya kumtoa wala kumuonya sasa ni katiba gani lakini sio hilo tu Asante sana Bernard. Asante, asante Bernard. Basi simu ya mwisho iwe hii. Habari za asubuhi. Salama yako. Njema jina lako ni nani upo wapi? Tunaomba maoni kwa dakika moja tafadhali. Mimi naitwa Madi Chinkwinya niko Dar es Salaam Kibule. Karibu sana ndugu yetu kutoka Dar es Salaam. Kuna jambo moja ambalo watu wanajadili sana lakini wanashindwa kuelewa hoja ya ma, ya awali iliyotangulia kwenye Novemba anwani ya kipindi. Karibu. Kwamba wa kwamba waandishi wa habari walifanya kazi yao ipasavyo ndio maoni yangu ni kwamba waandishi wa habari hawakufanya kazi yao ipasavyo kwa sababu na sio tu kwa hilo yani wakati wote waandishi wa habari hawafanyi kazi yao ipasavyo kwa sababu sisi kama wananchi maelezo yetu hayaji kwao na wala hawayafanyi kazi kwa hiyo kinachofanyika ni nini tunajaribu kuangalia na kupa mfano mmoja tu mdogo sisi baada ya kuwa tumeingia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa tuliondolewa swala la kusema mjumbe wa shina ni, mwenye, ni, ni, ni kiongozi wa chama na serikali akabaki kuwa ni kiongozi wa chama peke yake lakini badala yake mpaka hivi sasa tuko kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa bado mjumbe wa shina anaonekana kuwa ni kiongozi wa chama na serikali anafanya shughuli za kiserikali na serikali kwa kushirikiana na jeshi la polisi wanazifanyia kazi taarifa za mjumbe hata kama hazijafanyiwa uchunguzi wa aina yoyote. Kwa hiyo maswala ya kusema mimi tatizo langu sio katiba. Tatizo ni, ni, ni watawala. Nimekubaliana na, na, na mchambuzi aliyoko studio aliposema kwamba sio viongozi ni watawala. Yuko sahihi kabisa. Kwa sababu wananchi hakuna wanachoweza kukiamua alafu watawala wakakubali isipokuwa watawala wa wakiamua wa jambo hata kama wananchi hawataki bado hilo jambo litafanyika hata iwe ni kwa lazima kwa katika misingi hii wana kwanza waandishi wa habari walipaswa kufanya jukumu la kuwaelimisha watu juu ya katiba mpya kwa sababu watanzania hawaifahamu katiba mpya wala katiba ya zamani hawaifahamu kwa hiyo mtu leo anapozungumza kuhusu katiba anazungumza kwa sababu kiongozi fulani wa chama cha siasa alisema kuhusu katiba lakini yeye kama yeye ukimuuliza kuhusu katiba hakuna anachojua hata mara moja haijui. Kwa katiba inapigiwa kile na wanasiasa. Sisi kama wananchi tunataka kuona yale yanayotugusa moja kwa moja serikali inafanya nini. Na waandishi wa habari wanafanya nini kuieleza hiyo serikali kwamba wananchi wanapaswa na hili na hili na hili. Nafikita kwa nimeeleweka. Naam, umeeleweka vizuri kabisa. Na sasa Moses mm. <coughs> e, umeasikia ma, na, na bila unajua uzuri kwamba kipindi hiki mm. kinatazamwa na watu wengi sana. Yeah. 
na ninacho tukiona ni kwamba bado ushirikishaji wa wananchi kwa mujibu lakini mtazamaji kwa mujibu wa simu ambazo zimepigwa hapa na ujumbe ambao umeandikwa hapa bila shaka kuna kitu ambacho unajifunza pia na ambacho au yalikieleza pia Moses hapa kuhusiana na ushirikishaji wa wananchi lakini pia ufahamu wa mambo na waandishi wa habari nafasi yao katika kutoa ufahamu kwa wananchi karibu uh, <coughs> nilichojifunza nimegundua kuna vitu kama viwili vitatu kwanza uh, Bernard James naam kabla tujaenda kwenye katiba mpya kuna kitu kimoja ambacho huwa anajiuliza sana na kwa mara ya kwanza nikitaji Star TV karibu kitaji shida moja utawala wetu ulikwenda unarithishana uh, katika tawala zote duniani kuna mode of production ziko nne kuna socialism mode of production capitalism mode of production uh, imperialism mode of production na 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 nadhani na na kuna hii nyingine ni nitaikumbuka baadaye mm-hmm. yani capitalism uh, yeah, imperialism is the highest stage of uh, capitalism yani kwamba utawanani ya mina ya ubepari ujamaa sisi tulikuwa na ujamaa mwalimu Nyerere kabisa aliji alijipambanua kwamba mimi siasa nazozifanya ni za ujamaa na kujitegemea amekwenda mwinyi Mwinyi hakutuambia kama mode of production yake ni nini. Je, sisi ni wajamaa au ni mabepari? <laughs> Unaelewa? Tena wakati Nyerere bado ana, anaongoza, anatawala, alizungumza wakati mwingine Tanzania tukawa non aligned. Aligned. Sisi ni hatuna nini? Hatufungamani uh, hatufungamani na upande wowote. Mwinyi mm. amekuja lakini kauona ujamaa fulani, lakini hakuutaja, eh, sio ujamaa, ubepari ambao hakutafsiri kama ni ubepari amekuja mkapa ajatuambia uh, mode of production yake kikwete mode of production yake uh, hayat magufuli mode of production yake na mama sasa mode of production yake ni ipi mfumo wa utawala wake ni upi hajatuambia hilo hilo bado hilo 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 bado sisi bado ni wajamaa ni wabepari ni wa ni wa eh, imperialism ni, ni kitu gani ni ukabaila Mm-hmm. Eh, uh, au, au sisi ni, ni, ni watu gani ni sera ile ya ya ya, ya, ya usiku kama ni more of production ni sawa moja sisi ni watu gani Ukia, yani kuna vitu vingi ndio maana kakwambia kwa nchi na demokrasia ya Afrika bado tuna safari ndefu sana kuna vitu ambavyo tutakao vitafsiriwe ile wananchi wetu tuwatoe tongo tongo mali unajua wananchi wanapolalamikia mambo mengi mambo kadhaa tusiwapunze Tuanze kuchukua moja moja tujiulize mm. unajua siku zote mtoto akilia usimwambie ili mtoto linajiuliza hebu angalia kuna kilichomkanyaga kwanza mm-hmm. eh, kuna kilichomkanyaga nadhani kwa sababu rais wa ya jamhuri ya muungano wa Tanzania awamu ya sita eh, mama yetu uh, Samia Suluh Hassan mm. ameweza ame kujipambanua anachokitaka ni nini pengine atuambie mode of production yake ni ipi sisi ni wajamaa sisi ni mabepari. Sisi sio mabepari, sisi ni makabaila. Tujue, tukishajua tutajua mwendo wetu ni upi kwa sababu havieleweki. Na ndio maana wakati wananchi wetu wanatafanya huku na kuna msikilizaji wetu wa mwisho kama sio e, wa mwisho amejaribu ame, 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 ame kuongoza lakini na ile na yule wa pili alimfuata. Yule mwingine alizungumza kwamba atuoni kwamba kuna maendeleo hapana. Ile siwezi kubaliana nalo. Viongozi wamefanya mambo yao. Awamu zote zimefanya kazi yake na kwa wakati wake na kwa muda uliopo kwa kweli tuseme ukweli ukiangalia tulivyokuwa na barabara zetu maendeleo yapo kwa kweli isipokuwa kwenye hii democracy tunazungumzia tuseme katiba mpya <coughs> uh, waandishi wa habari watakuwa tusaidie uh, kuambia wananchi uh, tafsiri mm-hmm. eh, ambayo inaweza kama tafsiri sisi lakini inayolenga kuwaelimisha kuna mtu mmoja amezungumza tunafuata mambo ya wanasiasa na mwananchi wa kijijini anazungumza elimu wanasiasa lazungumza sometimes yes sometimes not kwa hiyo ndio maana mazuri kama ulinisikia vizuri ni kwamba hii tume kwa sababu imeshawekwa hao wasomi na sijasikia kama kuna mkulima afadhata hiyo ya, ya mwanzo ya tume ya warioba kulikuwaepo wawakilishi kutoka wafugaji wawakilishi kutoka wakulima 
angalau kuwe na, na ingredients ambazo zinaweza zikatusaidia kwa Ah mzee kupinda mkulima wa watu bwana. <laughs> Sawa ni mkulima lakini mkulima unamlinganisha na nani? <laughs> so, nachotaka kuzungumza hapa wajitahidi wa waende kwa kweli. Waachane na sisi kina Moses. Waachane na sisi watu wa enjo. Sawa maoni yetu watu wa enjo ni muhimu sana. Uh, mawazo yangu kama mwandishi wa habari ni, ni sahihi lakini haja kubwa yule mtu ambaye tunaona kwamba tunamtetea yule wa chini kabisa group la machinga group la nani wahoji wa, wa, wa wazungumze concern zao ni zipi mm-hmm. na wao waepukane na ile mimicking kwa sababu alisikia kitu fulani amezungumza labda zito kabwe amezungumza labda nani mbatia na wao kaenda nalo hilo hilo asafi na ah tuzungumzie maisha ma, maisha hali halisi ya maisha tulionayo sasa sasa tuitimishe hivi tuitimishe hivi asante <coughs> kosa kazi kiliundwa umefanya kazi yake na kimekabidhi rais hicho tumekwenda kufanya vizuri kabisa rais amepokea amesema alichokisema vizuri tu mheshimiwa rais amepokea na akaeleza vizuri tu kwamba sawa watu wamepokea lakini kuna kitu kingine ambacho kitafanywa juu ya mapendekezo haya si ndio sasa vyombo vya habari vinatakiwa vifanye nini kwa kipindi hiki sasa kuingia msituni kufanya tufanye research tutafute wabobezi katika masuala ya demokrasi wabobezi wa masuala ya katiba si sawa wa, wabobezi katika mambo mbalimbali watu waende wanishi wabare waende kwa watu wa kawaida maoni yao ni epi sisi hao hiyo tume itakuwa na maoni yao sisi waandishi tukija tunaweka pamoja na haya yanazungumzwa na mapendekezo mazuri ya tu ya nani ya hii kikoskazi lakini mzigo huu kuti maoni ya wananchi ndio haya tabu yao ni hii Leo hii kwa msafu kwa mfano kama nilikuwa natembea jana same fulani kwa kweli swala la umeme <laughs> najua ni, ni catastrophe ya nchi nzima mshazungumzwa sana lakini hili ni tatizo linaumiza wananchi unajua unaweza kuadhibiwa kwa kitu ambacho hukutegemea na una, una, una side line hatari sana kwa sababu wanasema haiwezekani siku ya leo hakuna umeme kesho kuna umeme kesho kutu hakuna umeme Unaelewa hakuna maelezo okay maelezo yashatoshwa yashatosha lakini watu wanachokihoji mbona siku za hivi karibuni zilizopita kulikuwa hakuna kitu cha namna hiyo na ukame ulikuwa hivi unaona sasa maandishi wa habari lazima uige mstuni umeona maandishi wa habari sasa ndio maoni tunataka tulete na ndio maoni kwa kweli wewe mtu akiapuza ni sawa tu lakini hao ndio maoni ya wananchi na wananchi ndio hao na tunaposema kama tunatengeneza Tanzania mpya ni Tanzania ya kina nani ni Tanzania hao wanaopiga kelele <laughs> unaelewa eh unajua <laughs> siasa ishi kwa mtu mmoja tu <laughs> unaona kwa kweli participatory uh, uh, participatory uh, mimi i mean kuhusisha wananchi katika masuala mbalimbali unaona kwa mfano Bernard James wewe ni shahidi kuna kitu kinachoitwa utawala bora mm. kwenye utawala bora kuna mambo saba good governance kuna mambo saba ambayo sio siku ya zungumza lakini kwa serikali iwe sikivu sawa kuwashirikisha wananchi unakuta uwazi sasa unakuta mikutano siku hizi haipo watu hawaiti mikutano kwenye kata miradi inaweka na kuzungumza wanazungumza wananchi wanataka miradi hii inapelekwa miradi inayotakiwa na watu wanaotaka minani wanameshafanya hivyo vipaumbele havibandiki kwenye mbao za matangazo ndio vitu kama hivyo transparency tunaizungumza mambo yako wazi kwa hiyo mimi nadhani kwa sababu ni serikali sikiu haya mambo yaliyozungumzwa na simu zilizopigwa na message zilizoandikwa tuzifanye kazi na hili ambao nimelizungumza hapa kama ingeliwezekana uandishi wa habari akaniungua mkono tungeingia mstuni tusionekane ni watu ambao ni kweli tunapoambiwa kwamba sisi ni chaos tukubali na mimi nakubaliana kabisa kuna video lakini na wananchi nao mna mambo mengi mazuri ambayo yana trend huko maandishi wa habari hawezi kuota kama malaika maandishi wa habari is not everywhere kwa hiyo hayo mambo mmeyaleta kwa maandishi wa habari ili yaweze ku, ku, ku I amini mean, kurushwa na kutangazwa eh, ili serikali nayo wayaone eh, wanaotunga watunga sera na na na, 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 na decision makers eh, waweze kufanyaje waka 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 yafanye kazi mimi nadhani hii ingetusaidia sana katika taifa letu hili sawa na mtazamaji eh, haya ni maoni ya mwandishi wa habari narudia mwandishi wa habari mwandamizi nguli Moses Matthew aliyoeleza hapa ni upande wa wanahabari 
Kwa hiyo naomba tusimvishe kofia ya uanasiasa. <laughs> na mlinda mgeni wangu leo. Sasa Jumali Jalo tutakuwa pamoja katika kipindi hiki cha jicho letu ndani ya habari, tukiangalia nafasi ya vyombo vya habari katika jamii lakini narudia maoni ya wananchi wengi ambao wameatoa katika kipindi hiki. Chonde 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 chonde. Tuyafanyie kazi. Tuyafanyie kazi kwa namna yalivyofikishwa hapa. Sijasoma ujumbe lakini ujumbe umeingia kwa wingi na bado mtazamo si tofauti na ule ambao umepiga simu hapa moja kwa moja. Kwa hiyo sisi wote tunataka Tanzania iwe sehemu ambayo itusaidia na kuhakikisha kwamba tunasukuma mbele kwa ujumla maendeleo. Kazi nzuri ambayo anaifanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan lakini baadhi ya mambo inatakiwa yafanyie kazi kama ambavyo wadau wameelekeza. Kwa niaba ya Moses nashukuru sana kuja kwenye kipindi. Asante sana kuja kwenye kipindi. Kwa niaba ya Ana pamoja na uh, Elisha Ndalo, Sambamba na Musa. Mimi naitwa Bernard James BJ. Asante na nitakie asubuhi njema.